Az ábrán egy mosógép vázlatos rajz látható. A kisebb, egy centiméter sugarú kerék a motor tengelyéhez kapcsolódik, és egy hajtószék segítségével forgatja meg a mosógép dobjához rögzített 20 cm sugarú kereket, amitől a dob és a benne a ruhák forognak mosás közben. A két kerék tengelye párhuzamos, a tengelyek távolsága 46 cm. Milyen hosszú a feszes hajtószí? Rajzoljuk le az ábrának a lényegét. ami két körből áll. Egy kicsiből, és egy nagyból. Aztán van a hajtószí, ami azt jelenti, hogy húzni kell egy közös külső érintőt a két körhöz, meg még egyet. Itt a közepük a sugár, ami merőleges az érintőre. Adatok. Ez a picike itt egy, ez itt húsz, ez meg negyven hat. A hajtószíj több részből áll, először is áll egy ebből. meg ebből. A két érint, külső érintő szakasz áll ebből a körívből, meg ebből a másik körívből. Húzzunk egy pár most. Ezzel az A szakaszsal a kisebb kör középpontján keresztül. Akkor itt is lesz egy derékszögünk. Ami azt jelenti, hogy itt lesz egy ö, derékszögű háromszög. Ez. Amiben ismerjük ezt az oldalt, mert ugye 20 a sugár, ez pedig ugyanakkor, mint ez. Tehát egy, és 20-ból kivonom az egyet, az 19. Na most akkor ki lehet számolni ezt az A szakaszt. Hát hogyan? 
ebből a derékszögű háromszögből Pythagoras tételből. Azt mondja, hogy A négyzet meg 19 négyzet egyenlő 46 négyzet. Tehát megvan a piros szakasz, most már átérhetünk a nehezére, a körévekre. Kezdjük a kisebbik körével. Na most a körév hosszához tudni kell a középponti szöget. Ami azt jelenti, hogy ki fogom számolni ezt a szöget, ha legyen alfa. Azért ezt, mert ugye itt ugyanakkor a szög van, és akkor ki lehet számolni ezt a szöget, ami a nagy, három, ö, nagy kör körévének a középponti szöge. A kicsi meg olyan kicsi, hogy alig látom, úgyhogy majd később arra majd rátérünk. Tehát akkor most a nagyjal folytassuk, tehát az alfát számolom ki. Ugyanebből a ö, világos kékkel bevonalkázott három szögből trigonometrikusan. Tehát az alfát akarom kiszámolni, mind a három oldal ismert, tehát bármelyik szögfüvény alkalmazható, de célszerű mondjuk a 19-eset meg a 46-osat felhasználni, mert azok legalább pontosabbak, pontosak. Ez ugye a melletti befogó és az átfogó, tehát koszinusz alfa, az 19 per 46. Megvan az alfa, hát akkor nézzük. Ez a szög. Ez 360-ból ki kell vonni ezt a két alfát, mert itt is alfa van. Tehát ez itt 360 fokból két alfa. No, hát akkor ki lehet számolni a lila ív hosszat. Ezt nevezzük el B-nek. Ugye az ív hosszat úgy lehet kiszámolni, hogy még ez a szöget elnevezem Bétának. 
annyiad részét kell venni a, a nagykör kerületének, ahányad része a beta a 360 foknak. Szor két nagy rp. A nagy r az 20. Hullámosra aláhúzom, amire még szükségem lesz, és akkor jöhet a kis körnek az íve. Hát akkor ezt lerajzolom nagyobb méretben is. Le. Nézzük azt a kis kört. Aha. No hát akkor itt meg kell nézni, hogy ez a picike kis szakasz, ugye párhuzamos ezzel, mert mindkettő merőleges ugyanarra érintő szakaszra. Ami azt jelent, ez is párhuzamos ezzel, ugyanezen oknál fogva, ami azt jelenti, hogy itt ez a szög, ez ugyanakkora, mint ez a szög, tehát két alfa. Tehát annak a szög ö, körévnek a középponti szöge két alfa, amit már kiszámoltunk. Elnevezem ezt C-nek, tehát a két alfa ugyanúgy a körév hosszának a képletét alkalmazzuk, csak most a kis sugárra. Ja. Azt elfelejtettem ideírni, illetve hát csak később döbbentem arra rá, hogy kis erre jelöltem a kis körsugarát, és nagy erre a nagy körsugarát, de nem baj. Na most akkor számoljuk ezt is ki. Számológép. Alfa mennyi volt? 65,6. Tehát 65,6 szer 2 per 360 szor 2 szer 1 szer pi 2,29 század. Na végre túlestünk a nehezén. Jöhet a végeredmény. Tehát a hajtószínnek a hossza, legyen mondjuk H, az ugye áll két darab A-ból, egy B-ből, meg egy C-ből. Tehát kétszer 41, 89 meg 7987, meg 229. centiméter a hajtószí hossza.